শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করা শুরু করব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সিকিউরিটি বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি তো প্রথমেই আসুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি বলতে আপনি কি বুঝতেছেন আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক তো আপনারা অনেকেই খুব সহজেই হয়তো বা ভাবছেন যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সিকিউরিটি বলতে মনে হয় এরকম কোনো জিনিস যে অ্যাপকে লক করে রাখে বা লক আর কোনো সফটওয়্যার অনেকেই মনে করছেন আবার অনেকের ভেতরে ধারণা আসছে এরকম প্যাটার্ন লক কি না এটা তো একটা সিকিউরিটি সিস্টেম আবার অনেকের মনে হচ্ছে যে অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার সিকিউরিটি বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সিকিউরিটি মানে মনে হয় কোনো অ্যান্টিভাইরাস আসলে এসব কিছুই না এই যে অ্যান্টিভাইরাস তারপরে হচ্ছে প্যাটার্ন লক বা অন্যান্য লকের যে সফটওয়্যারগুলো বা টুলগুলো এগুলো হচ্ছে এক একটা সিকিউরিটি টুল বা সিকিউরিটি সফটওয়্যার হুম তো প্রত্যেকটা সফটওয়্যারেরই কিন্তু আপনার হচ্ছে অ্যাপ সিকিউরিটি রয়েছে আপনি যদি ধরেন সিম্পল একটা ক্যামেরা অ্যাপ তৈরি করেন সেটারও একটা সিকিউরিটি রয়েছে প্রত্যেকটা অ্যাপের জন্য অ্যাপ সিকিউরিটি রয়েছে বা আপনি যদি সিম্পল ধরেন একটা মেসেঞ্জার তৈরি করলেন সেটারও সিকিউরিটি রয়েছে বা সিম্পল একটা ক্যামেরা অ্যাপ তৈরি করলেন সেটারও একটা সিকিউরিটি রয়েছে অ্যাপ সিকিউরিটি প্রত্যেকটা সফটওয়্যারেরই রয়েছে কিন্তু এই যে সফটওয়্যারগুলো সম্পর্কে আমরা সিকিউরিটি সফটওয়্যারের সাথে আমরা পরিচিত সেগুলো হচ্ছে এক একটা সিকিউরিটি টুল সেগুলো অ্যাপের বা সফটওয়্যারের কোনো সিকিউরিটি বৈশিষ্ট্য না তারা নিজেরাই একটা সিকিউরিটি টুল তারা কোনো অ্যাপের সিকিউরিটি বৈশিষ্ট্য না তো আপনি যদি ভেবে থাকেন এরকম তাহলে ইউ আর অ্যাপসোলেটি রং তাহলে সফটওয়্যার সিকিউরিটি বা অ্যাপ সিকিউরিটি বলতে আমরা কি বুঝি আসলে তো অ্যাপ সিকিউরিটির ভেতরে বেশ কিছু টপিকস আছে বা বেশ কিছু গাইডলাইন আছে আপনি যদি সেই গাইডলাইনগুলো ফলো করেন তাহলে আপনার অ্যাপটা সিকিউর হবে আর আপনি যদি সেই গাইডলাইনগুলো ফলো না করেন তাহলে আপনার অ্যাপকে আমি সিকিউর অ্যাপ বলবো না তো অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ সিকিউরিটির জন্য বেশ কিছু রুলস আছে সেই রুলসগুলোর ভেতরে প্রথমে রয়েছে হচ্ছে আপনি যদি সফটওয়্যার তৈরি করেন এবং সিমিলার যদি কোনো সফটওয়্যার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের ভিতরে আগে থেকে ইনস্টল করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাপ সুজার একটা অপশান আপনাকে তৈরি করতে হবে যেটা আপনার সফটওয়্যারটাকে চুজ করবে কিনা ইউজার সেটা ডিফাইন করবে দেন আপনাকে অবশ্যই অ্যাপের ভিতরে সিগনেচার বেস্ট পারমিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি আপনি সিগনেচার বেস্ট পারমিশন অ্যাপ্লাই না করেন তাহলে আপনার সফটওয়্যারের সিকিউরিটি সিস্টেম দুর্বল সেটাকে সিকিউর অ্যাপ বলা যাবে না মোট কথা আমি এখন যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলছি সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের সফটওয়্যার সিকিউরিটির বৈশিষ্ট্য বা সিকিউর সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্য তিন নম্বরে আপনার যে অ্যাপটা তৈরি করবেন আপনি সেখানে অ্যাপ কন্টেন্ট প্রোভাইডারকে ডিজ অ্যালাউ করে দিতে হবে অর্থাৎ অ্যাপ কন্টেন্ট প্রোভাইডারের যে অ্যাক্সেস সেটাকে ডিজ অ্যালাউ করতে হবে চার নম্বরে আমি বলবো আপনি সফটওয়্যারের ভিতরে অবশ্যই এস এস এল ট্রাফিক সিস্টেমটা ব্যবহার করবেন বা এস এস এল ট্রাফিক ব্যবহার করবেন আপনি যদি এটা ব্যবহার না করেন তাহলেও আপনার এই সিকিউরিটি বৈশিষ্ট্যটা থাকলো না পাঁচ নম্বরে যদি আমি বলি তাহলে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কনফিগারেশান আপনাকে তৈরি করতে হবে বা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কনফিগারেশানের জন্য যে এলিমেন্ট সেটা ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে সিকিউর সফটওয়্যারের পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি যদি ওয়েব ভিউ ব্যবহার করেন তাহলে এইচ টি এমএল মেসেজকে হ্যান্ডেল করার জন্য আলাদা চ্যানেল তৈরি করতে হবে সাত নম্বরে আপনি যে অ্যাপের ভিতরে ইউজেস পারমিশন নিচ্ছেন সেটা রাইট পারমিশন আপনাকে নিতে হবে ওখানে প্রোভাইড করতে হবে আপনার অ্যাপের ভিতরে যদি কোনো ডাটা শেয়ারিং ব্যবস্থা থাকে তাহলে অ্যাপের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাটা শেয়ারকে অবশ্যই সিকিউর করতে হবে নয় নম্বর আপনি যে অ্যাপটা তৈরি করবেন সেখানে যদি কোনো প্রাইভেট ডাটা থাকে ইউজারের সেই প্রাইভেট ডাটাগুলোকে যথাসম্ভব ইন্টারনাল স্টোরেজের মধ্যে সেভ করার চেষ্টা করতে হবে দশ নম্বর আপনি অবশ্যই স্কোপ ডাইরেক্টরি অ্যাক্সেস ব্যবহার করবেন তারপরে ডাটার ভ্যালিডিটি চেক করবেন দেন আপনি আপনার অ্যাপের ভিতরে যে ক্যাশ ফাইল থাকবে সেই ক্যাশ ফাইলের ভিতরে কখনোই সেন্সিটিভ ডাটাগুলোকে স্টোর করবেন না নন সেটি নন সেন্সিটিভ যে ডাটাগুলো রয়েছে সেগুলোকেই শুধুমাত্র স্টোর করবেন তেরো নম্বর আপনি যদি অ্যাপের ভিতরে শেয়ার প্রিফারেন্স ব্যবহার করেন তাহলে সেই শেয়ার প্রিফারেন্সের মুডটা অবশ্যই প্রাইভেট মুড করে রাখবেন এটা অ্যাপ সিকিউরিটির একটা বৈশিষ্ট্য দেন চোদ্দ নম্বর আপনি অ্যাপের ভিতরে যে লাইব্রেরি ডিপেন্ডেন্সিগুলো ব্যবহার করবেন সেই ডিপেন্ডেন্সিগুলো সবসময় আপ টু ডেট রাখতে হবে বা আপডেট করতে হবে তো এই যে চোদ্দোটা বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম একটা বেস্ট প্র্যাকটিস অ্যাপের বা বেস্ট প্র্যাকটিস বা বেস্ট ডেভেলপারের এই চোদ্দোটা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস যে অ্যাপ তৈরি করার সময় আপনি যেভাবেই যে অ্যাপ তৈরি করুন না কেন ওই অ্যাপের ভিতরে যদি এই চোদ্দোট
वैशिष्ट्यगुलो के अपेयर करार्ज अपनगुलो के चालू करार्ज आपके से ही भाव कोड लेखा तो यही चौदोटा हे एंड्रएड एप सिक्यूरिटर जो सब बेस्ट ए सब एसेंसियल ए सब प्राइमरि मास्टर चौदोटा पॉन्ट इर परवर्ती भिडियो टीटोरियल थे एखे जो वैशिष्ट्यगुल वैशिष्ट्यगुलर भरे एक आ प्रोभाइड द रट परमिशन्स एप परमिशन कंट्रोल करा तो परवर्ती भिडियो टीटोरियल थे एंड्रएडर यूजेस परमिशन क्या भाव कंट्रोल करते हैं तरह यूजेस परमिशन नहीं क्यों क्च कर लेप्ट सिक्योर है से बेपारो नहीं आलोचना करा शुरू करब